իրավական շապատ։ Դատական ծանուցումները նոր օրինագծով կողարկվեն միայն անձի հաշվարման հասցեով։ Նոր փոփոխություններ են նախատեսվում աշխատանքային օրենց գրքում։ Հանային քննարկման է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական դատավարության նոր օրենց գրքի նախագիծը։ Նոր օրինագծով լուրջ փոփոխություններ են նախատեսվում դատական ծանուցումները եւ դատավարական այլ փաստաթղթերը անձին ուղարկելու կարգում։ Մասնագետները որոշ դրույթներ խնդրահարույց նույնիսկ հակասահմանադրական են համարում։ Մարամասը Լիանա Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։ Անզուն վերաբերյալ դատական գործ է քննվում, պետք է առնվազն 3 օր առաջ ծանուցվի այդ գործով դատական նիստի մանրամասների վերաբերյալ։ Դատական ծանուցումները կուղարկվեն անձի հաշվարման հասցեով եւ անկախային բանից նա անձամբ ստացել է ծանուցումը թե ոչ, անձը կհամարվի ծանուցված։ Սա բխում է քաղաքացիական դատավարության նոր օրենց գրքի նախագծից։ Ծանուցագիրը կարող է հանձնվել հասցիա տիրոջ ծանուցման հասցեում նրա հետ համատեղ բնակվող կամ այդ հասցեում աշխատող չափահաս անձին։ Բացառության պայն դեպքի եւ շված անձը գործի քնությանը մասնակցում է որպես հակադի շահեր ունեցող կող այսինքն ինչ է ստացում գործին մասնակցող անձի ծանուցագիրը չի ստանում գործին մասնակցող անձը այս ստանում է նրա բնակության հասցեում հաշվարման հասցեում կամ ծանուցման հասցեում որը որ վերջինս տվել է կամ մյուս կողմը ներկայացրել է ցանկացած այլ անձ փաստաբան վահագն գրիգորյանը նշում է որ այս դրույթի հետևանքով քաղաքացին կարող է խնդիրներ ունենալ կարևոր նշանակություն է ստանում անձի կողմից իր հաշվարման հասցեում ապրելը որովհետև եթե նախկինում գործող օրենց դրության այսինքն թե են դատությունը թե ասենք այդ ծանուցումների ուղարկումը կատարվում էին անձի բնակության վայրի հասցեով հիմա այս պահին եւ ընդդատությունն է որոշվում անձի հաշվարման հասցեով եւ ծանուցումների ու փաստաթղթերի ուղարկումն է որպես այդպիսին հիմնականում որպես առաջին եղանակ կատարվում անձի հաշվարման հասցեով իսկ բնակության դեպքում բնակության հասցեն նշանակություն ունի միայն այն դեպքում եթե մարդը հաշվարման հասցը չունի ինչը որ եկեք համաձայնենք որ շատ քիչ մարդիկ կանես որ հաշվարման հասցը ընդհանրապես չունեն ներկայումս եթե վերադաս հատիաններում ապացուցվում է որը անձը պատշաճ չի ծանուցվել դատական ակտը բեկանվում է թե եւ ծանուցման ընթացակարգերը պահպանված են եղել այսինքն ես կարծում եմ որ սա փորձա որպիսի էս ֆիկտիվ ծանուցումները ֆիկտիվի տակ ես բացասական բան չեմ հասկանում ուղակի իրականում մարդը ծանուցված չի օրենքի ուժով համարվում է ծանուցված ֆիկտիվի իմաստը դա ու փորձ հարվում ես ինձ թվում է փորձ հարվում ֆիկտիվ ծանուցումը հավասարեցնել իրական ծանուցմանը եւ հասնել նրան որ այս եղանակով ծանուցում են ծանուցման արկայության դեպքում այլևս այսօրվապես դատական ակտերը չբեկանվեն եւ հետ չուղարկվեն նոր քննության փաստաբան զարուհի հայրապետյանի խոսքով դատական ծանուցումների կարգում նախատեսող փոփոխությունը ոչ միայն վիճահարույց է այլև հակասում է սահմանադրությամբ ամրագրված արդար դատաքննության եւ դատական պաշտպանության իրավունքներին առնչվող դրույթներին գտնում են որ այս մասով քանի որ դառավս նախագիծ հանրային քննարկման փուլում են գտնվում գտնում են որ այս մասով եւ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձի պարագայում պետք է աստեղության վերանայվի այն տեսանկյունից որ ծանուցումը բացառապես բացառապես պետք է ստանա գործին մասնակցող անձը Կեր փոքր փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների վարչական բերը թեթևացնել ու նպատակով մի շարք փոփոխություններ են նախատեսվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդ գրքով Եվգենիա Համբարձումյանը պարզել է թե ինչ է նախատեսում նոր օրինագիծը եւ որքանով է այն երաշխավորում աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը Աշխատանքային օրենսդ գրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծով ազատականացվում են աշխատանքային հարաբերությունները գործատուի եւ աշխատողի միջեւ հնարավորությունը ստեղծվում աշխատանքային պայմանները որոշել փող շահավետ բանանցությունների միջոցով Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարը նշում է որ խիստ կարգավորումները հաճախ ոչ թե երաշխիկ են աշխատողի իրավունքների պաշտպանության այլև հակառակը Մենք ունենք բավականաչափ կոշտ կարգավորում ինչը շատ հաճախ ստիպում է որ իրականում դա փաստա որ գործատուն աշխատողին վճարում է մի աշխատավարձ թղթում գրված է պայմանագրում մեկ այլ աշխատավարձ հաշվարկներում օգտագործում են այլ թվեր տարբեր վարչական մարմինների ներկայացվելու եւ սա չի կարող որևէ կողմի իրավունքի իրացման համար դրական լինել այս օրինագծով նախատեսվում է գործատուների վարչական բերը թեթևացնել միջև հինգ աշխատող ունեցող որեման անհաձողներսները կամ կազմակերպությունները գերբ փոքր կազմակերպությունները նրանք կարող են օգտվել այդ տիպային աշխատանքային պայմանագրերից եւ չծախսել ռեսուրսներ պայմանագրեր կազմելու համար ինչպես նաեւ բացի աշխատանքի անվտանգության 
Մաչելի, հասանելի, որը որ ասենք գործատունք կնքի իր աշխատողների հետ և կսկսի իր աշխատանքային հարաբերությունները։ Նոր օրենսգրքի նախագծով արտաժամի աշխատանքի վարձատրությունը որոշելու են կողմերը։ Փոխնախարի խոսքով շատ քիչ հետ խորթային երկրներում է, որ արտաժամի աշխատանքի համար տրվող վարձատրությունը որոշում է պետությունը։ Խորթային կարծում եմ այդ կարգավորումներից մնացած այս կոշտ կարգավորումը, որ ասենք օրինակ պետությունը օրենքով հստակ սահմանում է վարձատրության չապ ազատ չուկայական հարաբերություններում գործող տնտեսվարողի համար ասում ենք, ասում է, որ 50 տոքոսից պակաս չպտինի արտաժամը։ Կողմերը կվորոշ են դրա չապեր և հետագայում Հաստաբան Մարոտ ատոմյանը նշում է, որ աշխատանքային որենց գիրկը կարևոր նշանակություն նի թե մարդու իրանքների պաշպանության և թե տնտեսության զարգացման հարցում։ Ըրենց դրությունն է ինքը ունի շատ կատ կարևոր մի կողմից չվոտնահարվեն անհարկի չսամանակ պակվեն աշխատողների իրավորդներն ու ազատությունները, բայց մյուս կողմից նաև չվոտնահարվի եսպես ասաց բիզնեսի տնտեսության զարգացման այդ գաղափարախոսությունների։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շապատը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը կահանդիպենք մյուս շապատ։